ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் ப்ரொவைட் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக் ஆர் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாகவே இன்டர்நெட்டில் வந்து இதை பற்றி தான் நிறையா பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ லாக்டவுன் நாளையிலேருந்து சென்னைக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது பட் நான் என்ன ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணேன்னா இப்போவே வந்து சென்னை விட்டு நிறையா பேர் வெளில போயிட்டு இருக்கிறாங்க அண்ட் வந்து பேக்கஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் வச்சு நிறையா பேர் வீடே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து இதே மாதிரி நம்ம ஆட்கள்லாம் வந்து எல்லாருமே கோயம்பேடுல வந்து லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ கூட்டமாக போனப்போ வந்து மீம்ஸ் போட்டாங்கல்ல கொரோனா மொத்தமாக வரப்போகுதுன்னு அதே மாதிரி தான் இப்போ சொல்கிறாங்க இப்போ சென்னையில் மட்டும் இருக்கிறது ஊருக்கு போனால் ஊர்லேயே ஸ்ப்ரெட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது எங்க சைனாவில் இருந்து சென்னை வரைக்கும் வந்த கொரோனாவுக்கு சென்னையிலேருந்து உங்கள் ஊருக்கு வருமான்றது வந்து ஈஸியாக வந்துடும் அது வந்து அதுக்காக சென்னையிலேருந்து போயிட்டால் நம்ம தப்பிச்சிடலான்றதுலாம் இல்லை சென்னை வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ இங்கே இருந்து நிறைய பேர் ஊருக்கு போகிறாங்கன்னா ஊருக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஊர்லேக்கும் கொரோனா வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கிறது சேஃப் பட் நிறைய பேர் போகிறீங்க மேபி இதுதான் வாழ்க்கையோட கடைசின்னு நினச்சி போகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய விஷயம்லாம் இல்லை ஸோ போகிறவங்க போட்டோம் அண்ட் இருக்கிறவங்க இங்கே இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் போனால் வந்து இப்போ சென்னையில் மட்டும் இருக்கிற தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுன்றது தான் வந்து என்னோட மைண்டில் வந்து இருக்கு ஏன்னா இப்போ சென்னையில் மட்டும் ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஏன்னா சென்னையில் நாலுலேருந்து லாக்டவுன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் கம்மியாக சான்சஸ் இருக்கு கம்மியாக சான்சஸ் இருக்கு பட் நீங்கள்லாம் வெளி இங்கே இருந்து சென்னையிலேருந்து வேற ஊருக்கு போகிறவங்க அங்கே போயிட்டு குவாரண்டைன் பண்ணாமல் வெளியே சுற்றிட்டு இருந்தாங்கன்னா பிகாஸ் அங்கே தான் லாக்டவுன் இல்லைல்ல ஸோ அவங்க வெளில சுற்றிட்டு இருந்தாங்கன்னா வரதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கு ஸோ சென்னையிலேருந்து போகிற எல்லாருமே வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் எங்கேயும் வெளில போகாதீங்க எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லாட்டியும் ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்து நீங்கள் வீட்டிலே இருங்க அண்ட் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது விஷயம் பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைக் ஆட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் ரியலி பைக் ஆட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் வந்து நடக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒரு அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ண ஆரம்பிச்சா எனக்கு ஒரு அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்னோட ஏஜுக்கு வரும்போது சைனீஸ் ப்ராடக்ட் கம்மியாக சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா நம்மள அறியாமே வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து சைனீஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ற போன் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைனீஸ் ப்ராடக்ட் தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ற எல்லா விஷயங்களும் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் தான் ஒரு ஆப்பா இருக்கட்டும் டிக்டாக்கா இருக்கட்டும் எம்எக்ஸ் பிளேயரா இருக்கட்டும் எம்எக்ஸ் பிளேயர் தெரியல டிக்டாக் ஷேரிட் எம்எக்ஸ் பிளேயர் கூட தான் சோ இது எல்லாமே வந்து சைனாவோட ஆப்ஸ் தான் சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பைக் ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் சோ சைனீஸ் ப்ராடக்ட் பைக் ஆட் பண்ணுங்க பைக் ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ற நிறைய பேர் வந்து சைனீஸ் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் பைக் ஆட் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்மளால நூடுல்ஸ் சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா என்ன நூடுல்ஸ் அது சாடாம இருக்க முடியாது அதுக்குன்னு உணவுக்காக ஒரு நாட்டை வந்து ஒரு நாட்டோட உணவு அதுன்னு சொல்லி நம்ம பைக் ஆட் பண்ண மாட்டோம் கண்டிப்பா சைனீஸ் சாப்பிட்டு நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் சாப்பிடுவோம் அது என்னமோ உண்மைதான் அண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து நெப்போட்டிசம் ஆக்சுவலி வந்து இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் வார்த்தையில கத்துக்கிட்டேன் குவாரண்டைன் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி சொல்றது பாசிட்டிவ் கொரோனா நெகட்டிவ் வேற இந்த மாதிரி பெண்டாமிக் அதுக்கப்புறம் இந்த நெப்பிட்டிஷம் நெப்போட்டிஷம் நெப்போட்டிஷம் பாத்தீங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு புது வார்த்தை தான் எனக்கு நெப்போட்டிசம்னா என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு திறமை இல்லாதவங்களுக்கு தன்னோட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வேலை கொடுக்கறது வந்து நெப்போட்டிசம்னு சொல்றாங்க ஸோ இதனாலதான் வந்து சுசன் சிங் ராஜூட் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க பட் எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து மேபி இது ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் தொடர்ந்து வந்து அவர் ஒரு ஏழு படங்கள்ல நடி ஏழு படங்களுக்கு சைன் பண்ணாரு அந்த ஏழு படங்களும் வந்து திரும்ப பெறப்பட்டது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் வந்து என்னோட கருத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆக்டரோட பையன் ஒரு ஆக்டர் ஆறது தப்பு இல்ல இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க ஆக்டர் ஆகலாம்னு சொல்றீங்க அது யாரோ அந்த பீல்டுல அந்த பீல்டு சைடே இல்லாதவங்க ஆக்டர் ஆகலாம்னு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கிறப்ப ஒரு ஆக்டரோட பையன் ஒரு ஆக்டர் ஆ
இது எல்லாமே இருக்கு சோ வந்துட்டு நெப்போட்டிசம் வந்து தப்பா போட்டுற பண்ணாதீங்க ஏன்னா நாம தான் வந்து கிட்டத்தட்ட நெப்போட்டிசம் பண்ண நெப்போட்டிசம் பேசியே வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா சிவகார்த்திகேன் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல அலம் போது அம்மா ஒரு பிரச்சனை வந்தனே அல ஆரம்பிச்சிட்டான்னு நம்மளே சொல்லவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அட்லிய கூட ரொம்ப கலாய்க்கிறோம் அட்லி எல்லாம் வந்து மேபி அவர் எடுக்கிற படங்கள் அப்படி இருக்கலாம் பட் வந்து கலாய்க்கிறதுன்றது தப்பு தானே நம்ம நெப்போட்டிசம் எல்லாம் பேசணும்னா ஏன்னா அவரும் வந்து பெரிய பேக்ரவுண்ட்ல இல்லாம வந்திருக்காருன்றது தான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் மேபி பேக்ரவுண்ட் இருந்திருக்கா பட் உண்மையிலேயே வந்துட்டு நெப்போட்டிசம் வந்து நீங்க ஒவ்வொரு ஹைப் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா வந்து இதை தவிர நிறைய பிரச்சனைகள் பேச வேண்டியதா இருக்கு ஏன் வந்து சினிமா ஸ்டார்ஸ் நான் மட்டுமே வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்றீங்கன்னு தெரியல இன்கேஸ் வந்து ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்து ஒரு பிசினஸ் தன்னோட பையனை வந்து பிசினஸ் மேன் ஆக்குறான் வேற எதுல பிசினஸ் மேன் ஆக்குறதுனால அதை எதிர்த்து தானே போறான் பிசினஸ் தான் டைம்பா பிசினஸ் தான் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு போறான் ஒரு ஆக்டரோட பையன் ஆக்டர் ஆகுறதுல என்ன தப்புன்றது எனக்கு புரியல அவங்க வந்து திறமைய வெளிப்படுத்தினாங்கன்னா நல்லதுதான் அவங்கள என்ஜாய் பண்ணிட்டு போறோம் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க நாம தான் ஒரு ஆக்டரோட பையனுக்கு எல்லாம் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்மளா சப்போர்ட் பண்ணாம அவங்க எல்லாம் பெரியாளா இருப்பாங்க சோ இந்த ஒரு மூணு விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண வச்சிருந்தேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அல்லது நன்றி உங்களிடம் அன்புடன் விடுபடுவது உங்களுக்கு ப